，姑娘，这人是你什么人啊？我哥哥。你哥哥？雷武？对啊。湖南的？是啊。黑黑的？对，你认识啊？我不知道你说的那雷武龙，是不是我们这儿那雷武龙？一定是，一定是湖南的，黑黑的，他在哪儿呢？我看出来了，你以前是个炮手，嗯嗯嗯，对吧？嗨，那是俺，那是俺瞎比划的。<笑>什么时候被俘的？呃，去年九月打福河的时候。福河啊，这么说你是白狗的？哎，是啊，啊不不，现在不是。哎，对，俺不是被俘的，投诚，投诚。为什么投诚？中央军那个长官，啊不不，是白狗子长官拿俺不当人嘛？啊，这么说你跟敌人还是有着那个刻骨的阶级仇恨的，刻对吧？呃呃，那个可可能吧。我给你一个报仇的机会怎么样？啊，跟我杀回湘江去。农上，杀回湘江东岸。不中不中不中不中！俺这个老胳膊老腿，再也经不起折腾了。你看，俺拼着老命，好不容易过的湘江，你说你这转身又往回走，你说这不是拿俺脑袋往敌人枪口上撞吗？不中，不中不中不中不中！这么看来，光有阶级仇恨还不够啊,啊，还得给你找一个把柄才行啊！啥把柄？让你跟我过江的把柄，不是张伟，你这是农煞吗？老跟俺过不去吗？长官，你是不是饿了？你再饿也不能在牲口槽子里找吃的。银元呢？刘老虎，你盗窃公款！咦，这话可不敢胡说。这是俺、啊、在白狗那攒的军饷，想打完仗回家讨老婆用的。谁能跟你证明啊？这没人证明啊。当我的兵，我给你证明。我证明，你不是在东岸收拾钱箱子的时候，偷偷把这个钱。揣进自己怀里的，快点跟上，磨磨蹭蹭，磨蹭什么呢？那你下来走，我这就挤满了。跟你说，遇上你，我倒了八辈子血霉了。雷营长，雷营长，哎，我打听了，你是雷营长。箱子清洗好了，一瓶麻油都用完了，洗得干干净净的，肯定好使。哈哈哈哈哈！来来来。把枪给我，把枪给我！雷营长，我我真是有眼不识泰山呐、啊！我我跟你战斗去，我保证跟你一起血战到底！听见没有？听见没有？听见没有？你看看人家这个阶级觉悟啊！我马上就找你名了。好，你现在回去收拾东西，好，到三营报道。从今天开始，你就是我的机枪手。这挺机枪。一个人专用，我不刚说啥好了，你真是一家伙搓到俺的心尖子上了。这一家伙也搓到我心尖上了，说什么呢？哎，孙磊，来报道啊！我就知道你小子不愿意在机关待着，是不是？雷营长，哎，别谢我，千万别谢我。我是看着你啊，是从本地瑶族出来的，熟悉瑶族的风俗，用得着。哎。雷子，快点，快点！谭主任叫你马上到师部，还有事要交代啊？是啊，哎，你还有个妹妹
啊？啊？是有过一个妹妹，怎么了？真没听你说过呀、啊？什么意思嘛？有个自称你妹妹的找到师部去了，现在在那哭的稀里哗啦的。钱还在他手里呢！哎，钱呢？把这肯定掏了，我们又没钱呢。但多年的兄妹意外重逢，这令雷五龙悲喜交加。但是艰巨的任务当前，相认的结果也许是又一次的诀别。能否再见，并未可知。巧妹，你是巧妹，哥，五龙哥。我们的马甲姚奔，你是从前几天去世的。妹妹，别哭了，你看这是什么？带走了。他们说你在村口的马车上等我。等我上了马车之后，我才发现根本就没有你。被装在一个麻袋里，都分不清白天还是黑夜。我只知道走了好多天。那是人贩子。后来，他们把我送给一户人家。不久又换了一户，那时候我才知道，他们是在不断的倒卖。最后，我被卖到街首镇上，给一大户人家当使唤丫头。他们整天都逼着我干活，还不给我饭吃，动不动就打我，每次挨打。我就想哥哥，有时候想你想的都哭醒。我那么想，一天要洗那么多衣服，我都不知道我当时多大。你当时八岁。那我
现在是多大呀？应该是二十三岁。我们兄妹俩已经分离十五年了。子琪，肚子还疼不疼？谢谢教导员关心，不疼了。哎，你怎么把湿布的锅也给带来了？这不是湿布的锅，这是俺跟老先生新买的。哼，头一次听说机枪手兼炊事员的。哎，咱咱打仗的时候不做饭，做饭的时候肯定不打仗，两不耽误。我跟你说，这次任务跟以往的战斗可不一样，我们需要深入敌人。这都没啥呀，只要把那个敌人圈到俺的射界里。啊，全都给突突！哎，教导员，雷长呢？在师部呢。啊，雷，教导员，雷长他不回来了。你看你，啊，哪像个红军的样子？这雷五龙都找的什么人呢？不是，我这跟大家不一样吗？我跟你说，你再这样懒懒散散，不管是谁找你来的，我照样可以把你推回去。真的？这里，其实我就是一个马夫，这个差事我根本就干不了。就那雷五龙像拉壮丁似的，把我给拉来了。什么壮？什么壮丁？啊，对对啊！我这么跟你说吧，我如果要不是等雷营长回来，因为他欠我钱呢，那我我走往哪儿走？不，不是，这你怎么会穿着姚寨的衣服？我现在住在都盘岭燕竹径姚家寨，怎么会住在那儿呢？我当时就想着逃走，我以为离家不远。后来，有一次他们带我走亲戚，我中途就跑了。可是人生地不熟的，我在树林里迷了路，饿晕了过去。当我醒过来的时候，我才知道那里是都盘岭燕竹径姚家寨。是一个老牙王在河沟里救起的我，一直收养我到现在。在那里，我学会了骑马、打猎。等大点了，我就跟着大人们跑马帮。现在我可是姚寨的帮主，经常走南闯北的。他们说我有湖南口音，我才知道我是湖南人。五年前，我带着马帮队。去了湖南古阳，听乡亲们说起，我才知道，古阳就是我的家。我看着我们家的草房，还有村口的井台，我都记得。乡亲们说，不久前，你还带着红军跟县里的保安团打过一仗，那时候我才知道你当了红军。从那以后，我就一直在找你。每次我带着马帮，遇见红军，我都打听。这一打听就是整整五年。有的时候，我看见路边的红军尸体，我都去认。我记得你的样子，大大的眼睛，浓浓的眉毛，黑黑的。我每天都求菩萨保佑，保佑你没病，没灾。别伤着，别让子弹等着。
妹来啊？他不会真为他妹妹那事儿被谭主任扣下了吧？不会，谭主任即便留他，他也不会留下。那怎么等等呢？不用，他会追上我们的。这也真是的啊！失散多年的妹妹，今天接着的遇上了。当年媳妇走了，今天妹妹回来了。说不定哪天媳妇也回来了，那雷长还不乐死啊？是啊，够他乐的了。哎，你们信不信？他要是见了我们，第一句话总会说：“哎呀，没办法呀。”我雷武龙这辈子就是命大福大，造化大、啊。哎，那边有人追过来了。哎，教练，你看，会不会是雷营长？还能有谁啊？命大福大，造化大的那位呗。还真是雷营长。他不是降成连长了吗？雷营长，营长，我再把你看来了。我怎么说来着？我雷武龙啊，这辈子就是命大福大，造化大。哎，你们也这么看啊？哎，大汉，雷，锅也带来了啊？你到底是喜欢锅呀，还是喜欢枪啊？啊，都喜欢。锅是伺候咱们同志的，这枪啊，秃秃白狗子的。说得好，二牙子。哎呀，这杨教导员到底还是心狠啊，还是把你带来了？教导员说是看出来你想带我，才让他考虑的。哎呀，老杨啊，真够狠心的呀，把我给扔下了。你就那么想当这个领头的？你说你这人，我是好心，失散了那么多年的妹妹，终于相见了，太不容易了。我是让你多待一会儿。谭主任说了，让我妹子跟着大队走，等我一完成任务，我们兄妹俩就能在一块儿了。<笑>走吧。刘老虎呢？你说那个老花头啊，我把他退回去了。再说，啊，凡事都有个自愿，是不是？哎，我再把他找回来。没他呀，还真不一定过得了江了。老雷啊，我没有时间了。你带着队伍赶紧往前走，千万别停歇。天黑之前必须得到西岸边啊！我马上都追上你们的。上，上。这雷营长啥意思？没老东西，咱真过不了江了。我知道他的想法了，不过。他有时候神神叨叨的，还都见笑。我们走。妹子，起来了，小米粥。谢谢。哎，红军姐姐，你见到我哥哥了吗？嗯、哦，他去执行重要任务了，要出去好几天。什么？他说让你跟着部队走，让你啊等他回来。没吃没喝，找我看球啊？你看你说的，啊，咱们俩这是老乡见老乡，两眼泪汪汪，你知道吗？我肯定是来找你的，你别不信啊！我
这不是忙吗？你又不是不知道，我们赢啊！昨天打先锋，明天又得断后，对不对？我一早上听说你来了，我赶紧就过来找你。来来来来来，进来进来进来，咱们俩好好聊聊，好聊聊。来来来，哎呀，老高啊，这部队一入柜啊，咱们多长时间没见了啊？什么多长时间没见了？前几天过湘江渡口的时候，咱们还见着了。什么什么什么什么？湘江渡口的时候，你见着我吗？是吗？什么叫是吗？当时我喊你，啊，你在那养着个婆子，看天呐！我知道了，怪不得你说我养着脖子看天呢。我什么叫看天呢？我那是在看飞机，我是观察敌机，你知道吗？哎呦，怪不得你说我仰着头看天呢，原来是这个。行，咱俩也算是见上一面了。走，去哪儿？返回湘江东岸，有任务，深入虎穴。哎呀，那地方可都被敌人给控制了，你可得当心点儿。哎呀，可不是嘛，见一面少一面吧。哎呀，老高啊，我这临走之前，你也不送我点什么东西，留个念想。行，随便挑。给个炮筒子呗，我以后啊，看见这个炮筒子，就能想起你。这个，念想是不是有点重啊？这个重什么呀？这、这、这、这、这多好啊！我能用得上的，说不定。你再给我一箱炮弹，我帮你到东岸，好好的揍那些狗日的灰狗子。好。不过，也是。我现在要是到师部去要命令啊。可能还来不及了。再说了，这命令要来了，那性质就不一样了。那这那就不是你送给我的念想了，对不对？哎，算了算了算了，我不要了不要了不要了，我走了啊，自己多保重啊。拿走吧，够意思老张。走了。妹，你不打算跟我们走吗？我不走，我要等我哥回来。我不跟你说了吗？你哥去执行重要任务，几天就能赶上我们。你跟我们走，过两天不就见你哥了？去执行重要任务，重要就是危险，我要看着他。你看着他，他就更危险了，他还得顾及你。那，那他走的时候为什么不跟我说一声啊？他是不忍心叫醒你，小妹啊，你是好姑娘，你应该理解。你哥是个军人，军人容不得半点儿女情长。他回去江东，几天就回来了。喂，警报！江东。你不肯出来是吧？好，驾，驾！哎呦，我的小宝贝儿啊！你终于回到我身边了，这回我再也不让你上别人那儿去了，我好好给你藏起来。哎哎！哎呀，这家伙，你吓死我了！你这，你说你这是蒙啥呀？这是，抓住俺不依不饶的，俺这辈子是不是欠你的呀？你不欠我的，是欠苏威埃的。抓你是为了让你戴罪立功，俺有啥罪？你还敢说你没罪？哈！身上带伤还不辞辛劳的恪尽职守，实在是令鄙人感动啊
，兄弟过奖了。特使失踪，京东的伪作，我等罪责在身，必须要将功补过呀。还望兄弟化感动为支持，在我们搜寻的过程当中，一定要把守好各个关卡要道，早日完成搜寻任务。那是一定的。哟，来了。我几百米都没有动静，出发。是七团二营上尉营长白占坤奉师长的命令，带领加强营建日前来报道，接受肖队长指挥。辛苦了，你的任务，想必师座已经交代清楚了吧？交代了，搜寻中央特派员。对。白营长，我们现在站的地方。就是昨天共军的伏击之地，贵军已经在这一带全线加强了管制，所以共军一定是逃进了山里。如果我估计不错的话，特派员应该是身负重伤，所以他们走不快。我们的任务就是从这里、这里分成两部分人马，形成两个半径，向山里进发，对山林进行全面搜索。一旦发现踪迹，全速追击，两队形成围堵，消灭共军，找到特派员。一切即大功告成，明白？切记，特派员，我活要见人，死要见尸，一旦交战，不得伤及特派员。最重要的，是要找到特派员随身携带的密码，还有文件。明白？不好意思啊，你连夜的长途跋涉，没来得及休整就参加行动，时来时间紧迫啊。这是侯副官，特派员的。贴身警卫，侯副官好，下去布置了。是。何队长，那我们先走了。好的，辛苦了。嗯、你说，伏击我们的就一定是共军吗？那你以为还会是？不管是谁，现在有件事情我是越想越明白，他们伏击我们的目的。是陈俊彦。慢点，慢点，注意脚下。哎，等一下。哎呀，我的哥！哎呀，不行了，不行了！哎呀，再跑，颠死我了，歇会儿。刘老虎。再赶几里路就救援小分队了，你赶紧起来坚持一会儿啊、哎！再坚持你就直接给我办后事吧。不行了，又不是马骑着你，你还喘个没完了啊！行了，别装了，赶紧起来！别站着说话，不腰疼。你到我这岁数，比我喘的还厉害。我跟你说啊，等过了江，我让你歇个够。你再在这耽误时间呀、啊，说不定又把咱俩给抓回去了。抓回去更好啊！省得跟你过江挨枪子儿。你回去还是挨枪子儿啊？你别挨，俺是你强拉过来的，挨枪子儿也是你，我顶多也就是个陪绑的，你别挨。哎，行了行了行了，别啰嗦了啊！我帮你拿着东西，你轻装前进啊！哎呀，起来！你说我屁股都快跌两半，你让我再喘一会儿。你知道我为什么非得带上你吗？嗯，我得请你帮一个大忙，你知道吗？没有你啊，我们这江还真是过不去。陈大，真的，走了啊，走走了。哎哎，哎呀，哎哎呀，哥，哥，哎，你
撒子喂不高一声。爸，把我的科学给中了吗？哎，妹子，妹妹，妹妹，我在这儿呢。妹妹，你怎么来了？你怎么偷偷就跑了？啊肖队长，这要烧过篝火的痕迹，还有余温。看这砸烂的脚印，应该人不少啊。特使在这儿待过，而且他们人还不少。通知白营长。命令两部全面向西南方向搜索。这条小路可以直接到山下的河道，顺着河道走会比走山路快一些。连长，有情况，跑！哎呀，白骨子搜山了，冲他们特使来的。怎么办？走这条小路，咱们下，他们上。脚下，滑，慢点，慢点，进来。追下来了。水肯定不烧了，可他这么一动不动的，就怕他风寒。我们到前面看一下情况，你们抓紧时间把他背上的药给化了。好，绳子给他解开。他们来过这下面，这下面有一条路，有下山的痕迹。他们就是想沿着河道走了。你们从那追下去。是。跟我走。走。这边走。这边。
放哪边去了？那一带我们都搜了，没有。那就一定是下河道了。这水是流动的，根本就看不出来行走的痕迹啊。他们一定是朝湘江方向去。继续往西追，湘江方向追，上，继续往西追。吴学员，哟，命令白营长马上撤下山，沿着河道向西追。是，总算被我们咬住了。这一上午挺有收获呀，种种迹象表明，特派员就在这股人的手里，他们有累赘，行动不便。我想不出明天，我们一定可以找到他。平对于萧少白和侯国民握有生杀大权，可是他知道，处置二人引起的连锁反应以及劫持事件本身已经完全失控。快点，好的，再快点。河道上面，说明他们在上面。白营长已经在那布置搜索。出出现频道了，那又怎么样？他可是问罪来的，怎么交代啊？都过去这么长时间了，现在就看见这么个箱子，这只能证实特使被劫持了，是死是活？不知道，现在得想个对策，否则真过不了这一关。你跟了楚正平这么长时间，还想不出应付他的对策吗？我我一直在想啊，关键是特使没了，护卫队全军覆没，可可你我还活着，你你你你你干什么？你要是配合一点，还能少受点罪。你，既然我们两个都活着，那就说明我们有罪。既然有罪，就要有人当替罪羊。来，把他绑了。等等，肖少白，你这么聪明，你不会想不明白吧？我是他的亲信，在你我两人之间，你觉得他会信你吗？你把我灭了口，那顶雷的就是你。你怎么不明白这一点呢？我早就说过了，我俩只能精诚合作，才能度过这一关。别无他法。好啊，精诚合作。你有什么好的办法？防你。然后呢？置之死地而后生。小白和侯国民呢？他们在里边，刚刚发现一个重要线索。什么线索？特派员的皮箱。快走！肖队长，你这么轻率的就同意我的计划，你就不怕我假戏真做呀？那就是鱼死网破。你敢赌，我奉陪。我要是没有十足的把握，怎么敢给你演这出苦恶剧呢？大不了最后，这就躺着三具尸体，你、我，还有楚正平
出长官到。来吧，开枪吧！打完这一枪以后，你我就是患难与共的兄弟。开枪！